Legal! Estamos chegando. Dois toques. Nossa querida Rádio Vivo no Portal Leo V. Professor Red Carvalho caiu o último invicto. O Inter perdeu para o Juventude. E o Diego Aguirre disse que mereceu perder o jogo. Pois é, olha, é, é que a pressão está grande, né? Para o é. Diego Aguirre. Agora, convenhamos também, né? O Internacional não fez uma grande partida, mas teve as melhores oportunidades. Poderia até ter ganho o jogo. Sofreu um gol num lance né, que não existe sofrer aquele gol, dentro do jeito que o Muriel fez, mas foi né, o internacional que a gente vê sempre, a gente, eu separo muito o jogo, porque vejo muito ódio nos jogos, né, que estão comentando, e eu vejo um jogo friamente, procuro analisá-lo friamente, inclusive vi parte do compacto depois de terminado, é, o internacional teve as melhores oportunidades, agora, o problema do internacional é que o internacional não evolui, o internacional continua com os mesmos problemas, táticos desde a chegada do Diego Aguirre, a gente vem falando aqui é um time totalmente separado por setores, não existe compactação não existe aproximação transição defensiva não existe a transição ofensiva muito menos ainda então é um time que preocupa porque justamente não tem a evolução tática estou falando taticamente agora se, se eu tirar tudo aquilo ali a minha, a, a minha parte a análise tática Vê um jogo sem saber quem é aquele de laranja e quem é aquele de branco, o de laranja foi, é melhor. É melhor, foi melhor e era para ter vencido. Zulu marcou, né? tempo não fazer gol. Então, nós temos que separar as duas coisas. O Internacional está sim preocupando o seu torcedor. E foi perguntado para o Diego Aguirre se ele tem já o time do Inter. Ele disse que não tem ainda o time base. Ele não tem justamente porque ele não tem uma formatação tática. Até hoje o Internacional joga no 4-2-3-1. Uh, ontem uh, uh, jogou no 4-1-4-1. Mas as linhas, o problema do Internacional é tático porque o problema das linhas, as linhas estão muito longe. Qualquer time que trabalhar entre a zaga e os volantes do Internacional, se colocar alguém flutuando dentro dessas duas linhas, vai jogar com facilidade. A defesa acompanha com os laterais que vêm, mas em compensação, quando o time precisar de jogar com o Jorge Henrique... Eu não sei quem é que disse que o Jorge Henrique tem que continuar no Internacional. Poxa, abre espaço para ele como profissional profissional que tem uma bagagem, tem uma carreira que a gente tem que respeitar, mas está no momento dele ir embora, está no momento dele Deu sair, abrir outro espaço, e aí não adianta ficar insistindo. O, o Diego Aguirre, logo, logo, do jeito que vai, vai cair. Bom, o Grêmio jogou no sábado, venceu o Caxias por três tantos a um, bom jogo do Douglas e do Mamute, anunciou hoje, já se apresentou até, fez a coletiva, o Maicon, né, esse São Paulo. É, o jogador comum também, né, não podemos falar aí que é um jogador fora de série, porque o Grêmio contratou um bate jogador. Não, um jogador comum, jogador que jogou no Figueirense, é, é, é muito... É, não, a torcedor do tricolor paulista, torcedor de São Paulo, não gosta dele, o apelido lá é enceradeira. É um jogador que joga na, segundo, na segunda função de volante, ou seja, aquele jogador que sai um pouquinho mais e também no ter, no, como terceiro volante, mas é um jogador dentro de uma média razoável. Não vai pensando o torcedor do, do, do Grêmio, que é um jogador a nível de chegar à titularidade. Não, é um jogador a nível de grupo e que eu acho até que estará tirando espaços de alguns meninos que estavam iniciando bem a temporada, que é o caso de Araújo, daqui a pouco o próprio Luan, que, que possa sofrer, já que o, 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 o Felipe joga no 4-2-3-1 e joga muito fechado com quatro volantes, vai sobrar para esses meninos aí e o, o, o Marco jogar, mas é um jogador que a nível de plantel muito bom, porque o Grêmio acrescenta jogadores experientes, mas não é, não vai resolver o problema do Grêmio não. Cristian Rodrigues deve ser contratado pelo Grêmio, ele jogou contra o Parma, agora contra o Talão, foi, expulso. foi expulso, né? Mas foi a despedida dele. É, esse aí acrescentaria, esse é um jogador... Ah, por quatro meses. É, esse é jogador de outro nível, é um jogador que vem para acrescentar, ele vem para dar qualidade, esse é diferente do Michael, de todos os outros que o Grêmio contratou aí, Marcelo Oliveira Eraço, todos aí então esse é um jogador sim, esse vem acrescentar, esse aí vai fazer com o Grêmio melhore, esse aí se chegar, se vier esse vai ser uma boa contratação. Para terminar o esportivo, perdeu mais uma, 2 a 0 para a equipe mas não, primeiro no ascenso, 2 a 0 para a equipe do Juiz, só uma correção aqui desde 2006 que o esportivo não vence o São Luís tem duas vitórias, 76 e 2006 apenas. Pois é, mas mesmo assim a gente sabe que o, a, a data tanto faz. O que acontece é que o esportivo, que fez um, uma pré-temporada, e nós falamos e falávamos que nessa pré-temporada o esportivo eh, vinha fazendo boas apresentações, mas nós não tínhamos um parâmetro de 
clube, de time que ele enfrentava, até porque enfrentou um Veranópolis meninada, um time reserva do Lajadense, e mesmo bem formatado taticamente, a gente não tinha o comparativo de equipes. Nós não sabíamos como é que seria o enfrentamento. Bom, veio o jogo contra o Panambi, o Esportivo fez um início de, de, de jogo muito, muito ruim, equilibrou no segundo tempo, melhorou, poderia ter vencido, e deixou empatar no final, mostrou alguma deficiência, justamente no momento decisivo da partida. Foi agora contra eh, o, o time do São Luís de Juiz, que é um time experiente, perde por 2 a 0. O Esportivo tem que começar a pensar o que, que pode vir por aí, porque não é a derrota do São Luís de Juiz que vai fazer o Esportivo não se classificar, mas tem que começar a pensar porque empatou em casa e não buscou nada fora até agora. Tem Nova Prata que venceu o Brasil 3 a 0, né? E agora tem o Brasil de Farroupilha, né? É uma surpresa o Nova Prata vencendo o Brasil de Farroupilha, que eu vi jogar contra o Venâncio, achei um time taticamente é, relativamente bem montado, né? Mas um time que muito burocrático, é um time muito, é, né? Eles é, parece que nós estamos, parece que nós estávamos vendo um time de PlayStation. Né? ele sai de um lado, bloqueia, entra no quinto zagueiro, marca a bola, vê a inversão, sai todo mundo bloqueando, só que ao momento que tem a bola não sabe jogar, porque são robôs, taticamente, é, é, taticamente podem estar bem, bem comandados, mas com muita dificuldade no momento decisivo do jogo, ou seja, quando ele tem a bola. Beleza, o Beto Vore venceu a equipe do Três Corações, 3 sets a 1, e precisa apenas de vencer dois sets contra o SESI, no sábado aqui em Beto Gonçalves, para ficar com o título da fase classificatória. Professor, aquele abraço. Aquele abraço até amanhã. Ficamos por aqui, bicho. Nossa querida Rádio Viva. Portal Leovê. Tchau.